都不能那个先先先走了。想死你了！我的摇钱树回来了。跟姐说一说，你跟那个方冷发展到哪一步了？我们怎么知道的？果真有，对不对？我就说嘛，孤男寡女共处一室，干柴烈火，一点就着。Oh my god！ 方冷，对你都做了什么？没，我就是突然想回家了，我就回来了。啊？两个人已经来了正好，我今天不去公司了，我得去热带餐厅一趟。呃，方总，这恐怕得耽误您一会儿。江小姐说她找到偷蓝宝石的人了。本来我是要去画廊问失火原因的，没想到刚好看到了这段视频，柴小七偷的应该就是那枚蓝宝石吧。江小姐，这两段视频能不能不透露给任何人？为什么？证据确凿，难道你不处理它吗？因为这是我们公司的事，我不想让外人知道。好吧。不过我还是想提醒你，像柴小姐这种来历不明的人，你最好不要留在身边。江小姐，请。亲他，你心虚什么？快点起床，找他说清楚去。说什么？你是个外星人啊！物种不通，死了这条心吧。我不去。再说，他亲了我，也许就只是一时冲动了。谁说他是真的喜欢我了？叔叔，谁啊？你怎么过来了？我来就想问你一句话。嗯，关于蓝宝石，你有什么想跟我说的吗？你你都知道了。那如果我不知道呢？你打算什么时候告诉我？对，蓝宝石就是我拿的，我骗了你。怎么样？为什么？因为，因为我要用它。你要用它干嘛？用它，用用。你要用它换钱吗？做研究？还是你想拿去送给别的公司？哎呀，我不能说。那我换另一种方式问你。你是从什么时候开始盯上他的？
从你偷他的那天吗？还是更早？还是从你答应做我女朋友的时候开始的？我不是因为他才想当你女朋友的。你觉得我还会相信你吗，小七？我跟你说过了，只要你说实话，无论你今天做错了什么，我都会原谅你的。可你为什么要骗我呢？我不是故意骗你的。而是，我不敢跟你说实话，我怕你知道。事情都已经闹到这种地步，你还在跟我遮掩，我根本就不在乎是不是你偷了蓝宝石，我在乎的是你从来都没有跟我解释过。如果你真的需要他，我完全可以送给你。不是，我，哎，哎呀，怎么说呀，笨死了。张总，你问出蓝宝石的下落了吗？通知科研部，废掉蓝宝石项目，不用再查了。可是，你让我帮的忙，我已经帮了。这会儿那个柴小七估计正被方冷兴师问罪呢。江小姐误会了，这次不是您帮了我，而是我帮了您。偷蓝宝石的凶手找不到，我顶多在工作上受点牵连，但您被一个情敌挡着路，恐怕您比我更想让柴小七走吧。有时候我担心你太过聪明，反被聪明误。江小姐放心，我是您。安在方总身边的一双眼，您想成为 F 集团未来的女主人，我帮您看着路。等您事成了之后，把答应过我的科研公司兑现了就好。你放心，我答应别人的事从不失言。